அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சாப்டர் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் இதில் இது பார்ட் டூ வீடியோ ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மெமரி டிவைசஸ் என் மெமரி இஸ் ஜஸ்ட் லைக் எ ஹியூமன் பிரெயின் தீஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டோர் டேட்டா அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ மெமரி அப்படிங்கிறது மனிதனுடைய மூளையை பொருந்து நம்ம எப்படி மனிதர்களுக்கு மூளை இருக்கோ அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டரோட பிரெயின் வந்து என்னது மெமரி அதில் வந்து நம்ம டேட்டா செய்யும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் என்ன இருக்குது அதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு கம்ப்யூட்டர் மெமரி இஸ் இஸ் த ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இன் த கம்ப்யூட்டர் வேர் டேட்டா அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் ஸ்டோர்டு தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் அக்சஸிங் மெத்தட் டு அக்சஸ் த மெமரி இப்போ நம்ம மெமரியில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் டேட்டாவையும் ஸ்டோர் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டோம் அந்த அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் டேட்டாவையும் நம்ம தேவைப்படும் போது ரிட்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா ரீட் பண்ணுவோம் இல்லை மெமரியை மெமரியில் ஏதாவது ஒன்று ரைட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் நம்ம அதை அக்சஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு டூ மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து சீக்வன்ஷியல் அக்சஸ் செகண்ட் ஒன் ரேண்டம் அக்சஸ் இன் சீக்வன்ஷியல் அக்சஸ் இந்த மெமரி இஸ் அக்சஸ்டு இன் அ ஆர்டர்லி மேனர் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் டு எண்டு இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஷியல் அக்சஸ் அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்டர் மேனரில் என்ன பண்ணணும் அதுலேருந்து டேட்டாஸை எடுத்துக்கலாம் பட் இன் ரேண்டம் அக்சஸ் எனி பைட் ஆஃப் மெமரி கேன் பி அக்சஸ் டேரக்ட்லி வித்வுட் நேவிகேட்டிங் த்ரூ அ த்ரூ ப்ரீவியஸ் பைட்ஸ் இப்போ முன்னாடி பைட்டோட கண்டி கண்டினியூவேஷனாக அது இருக்க வேண்டாம் இப்போ ரேண்டம் அக்சஸ்னால் என்ன அது எங்கே வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எங்கே வே எங்கே இருந்து வேணாலும் நம்ம டேட்டாவை அக்சஸ் பண்ணலாம் different memory devices are arranged according to the capacity speed and cost as shown in the figure 3.6 ipo nama memory different type of memory devices irukku so adha vandu adoda speed cost base panni inda figure la hierarchy pannirukanga memory hierarchy appdin kuduthirukanga parunga appo idhula vandu three type of memory solirukanga one hard disk la store pannala and main memory cache memory so idhu vandu pathinga appadina smaller capacity ஃபாஸ்டர் அக்சஸ் டைம் அண்ட் ஹையஸ்ட் காஸ்ட் இப்போது இப்போ இந்த ஆர்டரில் இது ஹைக் ஆகுது எந்த கெப்பாசிட்டி வைஸு அண்ட் ஃபா அக்சஸ் டைமு அண்ட் ஹா காஸ்ட் இது வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ லோ காஸ்ட் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் சரிங்களா அடுத்த மெயின் மெமரி கேட்ச் மெமரி இது வந்து ஹை காஸ்ட் இந்த அளவு இந்த ரேஷியோவில் அது அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லார்ஜர் கெப்பாசிட்டி ஸ்லோயர் அக்சஸ் டைம் அண்ட் லோயர் காஸ்ட் அதே வந்து இப்போ இங்கே வந்து இந்த டைரக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த மெமரி ஹைராக்கியில் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேண்டம் அக்சஸ் மெமரி ரேம் அப்படி ஆர்ஏஎம் ரேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திஸ் மெயின் மெமரி இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு ரேண்டம் அக்சஸ் மெமரி இது வந்து என்னது மெயின் மெமரி அப்படி இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவாங்க ரேண்டம் அக்சஸ் மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் அவைலபிள் இன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டெக்ரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் இப்போ இந்த ரேம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ரேட்டட் சர்க்கியூட்டாக இருக்குது இட் இஸ் த பிளேஸ் இன் அ கம்ப்யூட்டர் வேர் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் த டேட்டா இன் அ கரண்ட் யூஸ் ஆர் கெப்ட் டெம்பரவர்லி ஸோ தட் தே கேன் பி அக்சஸ்ட் பை த கம்ப்யூட்டர்ஸ் ப்ரா கம்ப்யூட்டர்ஸ் ப்ராசஸர் இப்போ என்னென்னா இதில் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸோ இல்லை ஓஎஸோ என்ன ஆகும் இருக்கும் டெம்பரவரியாக இருக்கும் அது கம்ப்யூட்டரோட ப்ராசஸர் தேவைப்படும் போதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அக்சஸ் பண்ணும் த ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தட் கேன் பி ஸ்டோர்ட் இன் த மெமரி இஸ் கால்ட் அஸ் அ பைட்டு இப்போ மெமரியில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற அந்த ஸ்மாலர் யூனிட்டை என்ன சொல்கிறாங்க பிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த மெமரி கேன் பி அக்சஸ்ட் பை அ கலெக்ஷன் ஆஃப் எயிட் பிட்ஸ் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பைட் அதே மாதிரி கலெக்ஷன் ஆஃப் எயிட் பிட் என்ன சொல்லுவாங்க பைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ரேம் இஸ் அ வலாட்டில் மெமரி இங்கே வலாட்டில் அப்படின்னா என்னது டெம்பரவரி லி அப்படின்ற மீனிங் ரேம் இஸ் அ வலாட்டில் மெமரி விச் மீன் தட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர்டு இன் இட்ஸ் நாட் பர்மனண்ட்டு இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் என்னது நாட் பர்மனண்ட்டு ஆஸ் சூன் அஸ் த பவர் இஸ் டேர்ன்ட் ஆஃப் வேர் வாட் எவர் டேட்டா தட் ரிசைட்ஸ் இன் ரேம் இஸ் லாஸ்ட் இப்போ என்னென்னா டெம்பரவரியாக தான் நம்ம ரேமில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இட்ஸ் நாட் அ பர்மனண்ட் ஒன் இப்போ பவர் கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேமில் இருக்கிறது ஒன்று என்னது லாஸ்ட் ஆகிடும் அது இருக்காது இட் அலோஸ் போத் ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன் அப்போ ரேம் வந்து ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன் ரெண்டுத்
technology they used to hold the data idhukku enna enna difference na the technology basis la rendu different differ agudhu dynamic ram being a common type needs to be uh, refreshed frequently ipo in the dynamic ram abbi pathinga na frequent ah refresh aagum static ram needs to be refreshed less often ipo uh, less often and epo vaadhu da enna the static ram refresh aagum which makes its faster hence a static ram is more expensive than dynamic ram irundhalum enna vachu static ram da enna the more expensive edha compare panumbodhu dynamic ram ah compare panumbodhu static ram da expensive adutha vandha pathinga na rom read only memory appdi solluvanga r o m read only memory refers to special memory in a computer with the pre recorded data at manufacturing time which cannot be modified இப்ப என்ன இந்த ரூம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இத மேனுபேக்சர் பண்ணும் போதே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுல டேட்டாஸ் எல்லாம் ரைட் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா அதை வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ண முடியாது த ஸ்டோர்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் தட் ஸ்டார்ட் த கம்ப்யூட்டர் அண்ட் பெர்ஃபார்ம் த டயக்னோஸ்டிக்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் ரோம்ஸ் இப்ப என்ன அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உம் த ஸ்டோர்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் தட் ஸ்டார்ட் த கம்ப்யூட்டர் அண்ட் perform diagnostics are available in rooms ipo namma oru oru computer start pannone thevapadu run our commands la enna the room la irukum room stores critical programs such as the program that boots the computer oru computer boot pannu booting na enna on aguradhu da vandu namma booting appdin solluva and the boot appo sila commands la run aagu so adalla vandu enna the room la da irukum once the data has been written on a, on a rom chip it cannot be modified or removed and can only be read ipo inda rom la manufacture time laye selladhu ezhudirpaanga nu sonna laya so adha vandu enna panna read mattum dhaan panna mudiyum adha vandu nama remove panna mudiyadhu nammalo edhum ezhudavum mudiyadhu rom retains its content even when the computer is turned off கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் ஆனாலும் என்ன அது ரோம்ல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே தான் அதுலேயே தக்க வச்சுட்டே இருக்கும் ஸோ ரோம் இஸ் கால்டு அஸ் அ நான் விளாட்டில் மெமரி ஸோ அதனால இருந்து இது என்னது நான் விளாட்டில் ஒரு நிலையான அதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி அதாவது பி ரோம் இல் ப்ரோம் எப்படி வேணாலும் சொல்லுங்க இப்போ ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி இஸ் ஆல்சோ ஏ நான் விளாட்டில் மெமரி on which data can be written only once idu vandu or non volatile appdi solranga or time nam enna pannalam idhula ezhudalam once a program has been written on a prom it remains there forever or time nam ezhuditona adha enna eppovume irukum unlike the main memory proms retain the content even when the computer is turned off ana ye computer turn off an turn off pandra varaikum enna adha adhula irundikite dhaan irukum the prom differs from rom prom vandu enna the rom la indu differ aagum prom is manufactured as a blank memory ipo prom or prom vandu nama eppo manufacture pannaangalo appo enna aagum adula vandu blank ah dhaan irukum ana rom vandu enna solla solirukom manufacture pannum bodhe adula write panniduvaanga appdi solirukom vs a rom is programmed during the manufacturing process itself prom program programmer or prom burner is used to write the data prom chip ipo and the prom chip vaangnadhukku apram and the programmer enna panuvaanga adula theviyana commands ah burn burn panuvaanga illaya avangala burner appdi solralam so avanga enna panuvaanga adula enna theviyo adha burn panuvaanga adha eludhradha burning appdi solrom the process of programming a prom is called burning the prom adhaadhu inda prom la nama edha write pandrom nu sonna illaya andha programming ku peru da enna the burning appdi nu solranga ப்ரோம்ல உள்ள ப்ரோக்ராமிங்க்கு பேர்னிங் அப்படின்னு பேரு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி இபி ரோம் ஸோ எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி இஸ் அ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மெமரி விச் சர்வ்ஸ் அஸ் ப்ரோம் பட் த கண்டென்ட் கேன் பி எரேஸ்ட் யூசிங் த அல்ட்ரா வைலட் ரைசஸ் இப்போ இந்த மெத்தட்ல பா இந்த ரோம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இ ப்ரோம்ல இதுவும் என்னன்னது பி ரோம் மாதிரி தான் ஆனா என்னது அல்ட்ரா வைலட் ரைசஸ் அப்படியே யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதுல உள்ளதை எரேஸ் பண்ண முடியும் 
EPROM retains its contents until they expose to the ultraviolet rays. Either very cool on the EPROM mother with a coach or code, other little information about the ultraviolet rays and a man other exposed pandra very key in other and the EPROM lula content permanent away. The ultraviolet um, clears its content. Making it possible to reprogram the memory. So, we have to reprogram the memory. We have to ultraviolet tracer. And e prome differs from the prome. Prome can be written only once and cannot be erased. Now, we have to erase the prome. 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 In personal computer, because they enable to manufacture it to change the content of Prom to replace with updated versions or erase the content before the computer is delivered. If you use personal computer, you can deliver the content. So, this is the erasable programmable read only memory. Um, diagram so um, that image kuduthirukanga inga adutha vandha paarenga do you know kuduthirukanga most of the eprom chips have transparent area at the top surface which is covered by the stickers ipo idula vandha inda eprom la mele vandha enna pannirukanga sticker ala cover pannirupanga appdi solranga um, if it gets removed the ultraviolet light in the sunlight may be erased at the content. If we remove the ultraviolet cover, we remove the ultraviolet rays. We can erase the content in the sunlight. We can erase the ultraviolet rays in the sunlight. We can erase the ultraviolet rays in the sunlight. We can erase the ultraviolet rays in the electrically erasable programmable read-only memory. Double E Prome. The electrically erasable programmable read-only memory is a special type of prome that can be erased by exposing it to one electrical charge. This is the same thing. The electrical charge is based on the electrical charge. This is the same thing. This is a special type of prome. Like other types of prome, E-prome retains the content even when the power is turned off. Power turn off is not the same thing. We store the information in this way. Comparing with all other types of ROM, EPROM is lower in performance. So, in the double EPROM, it is a little speed. That is, ROM, EPROM is slower. That is, what is catch memory? Catch memory is a very high speed and expensive memory. This is one type of memory. This is a very high speed and expensive memory. Then, which is, Used to, which is used to speed up the memory retrieval process. Then if you retrieve the data, if you retrieve the cache memory, you can retrieve the speed of the memory. Due to its higher cost, the CPU comes with the smaller size of cache memory compared with the size of the main memory. If we have the cost higher, we have to use the main memory as well as the CPU in the memory. Without cache memory, Every time the CPU requests the data, it has to be fetched from the main memory, which will consume more time. Now, if we don't catch memory, if we don't retrieve the data from the main memory, we will go to the main memory and we will go to the main memory. So, that means we will go to the main memory and we will go to the main memory. The idea of introducing the catch is that this extremely fast memory would store the data and frequently accessed and if possible. The data that is closer to it. If I know that the number store panda in the catch memory, the data are very closer. Are got another in a grana frequently and the other access panda the other store other in the number easier to the clang with the guy in a panga catch memory into the condo and then this helps to achieve the fast response time where response time refers to how quickly the memory can be respond to a read or write up the request. If we read and write, we can get the access time to the access time. We can get the access time to the access time. We can get the access time to the access time. We can get the access time to the access time. So, that's why we can get the access time to the catch memory. 
figure 3.8 shows the arrangement of the catch memory between the cpu and main memory so in the cpu ku main memory ku edaila da enna the catch abindrathu work pannudhu so adha da indha la kuduthirukanga adutha vandha pathina secondary storage device secondary storage device அப்படிን பாத்தீங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம ஸ்டோர் பண்ண கூடிய ஒரு மீடியம் சரியா मोस्टலி இது ரிமூவபிள் ஆ தான் இருக்கும் ஏ கம்ப்யூட்டர் ஜெனரலி ஹஸ் லிமிட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் மெயின் மெமரி which is expensive and volatile இப்ப ஆல்ரெடி நம்ம கம்ப்யூட்டர்லயே இருக்கு மெமரி பட் அது வந்து என்னது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் இல்லையா சோ அதனால என்ன அது அப்படினா நம்ம செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் யூஸ் பண்றோம் சரிங்களா அது ஒரு பெர்மனன்ட் இல்ல அது volatile னு வர சொல்றாங்க so to store the data on programs permanently the stagen secondary storage devices are used so adanal enna na nama permanent ah store pandrathukku the secondary storage device ah use pandrom secondary storage devices serve as a supporting storage to main memory and they are non volatile in nature secondary storage is also called as a backup storage ipa secondary storage ah nama use pandrom illaya actually adha than permanent storage system சரிங்களா இது வந்து ஒரு நான் வலாட்டில் என்ன நிலையானது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல வந்து நமக்கு தேவையான பேக்கப்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லையா ஒரு நம்ம ஒரு போட்டோஸே இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஒரு சீடியில போட்டு எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு அந்த சீடியை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி பேக்கப்ஸ் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு இந்த செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் சோ அந்த மாதிரி எதெல்லாம் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹார்ட் டிஸ்க்கு மேக்னட்டிக் டிஸ்க் on which you can store the data ipo hard disk abindrathu enadhu or magnetic disk abdin solranga adula nama enna pannalam data va store panni vekkalam the hard disk has the um, stacked arrangement of disk um, accessed by a pair of heads for each of the disk the hard disk come with a single or double sided disk இப்ப ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்றது ஒரு லே நிறைய லேயர்ஸா இருக்கும் சரிங்களா இட்ஸ் அ ஸ்டாக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்க் நிறைய டிஸ்க் அரேஞ்ச் பண்ண மாதிரி மெத்தட்ல இருக்கும் தென் இது இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது சிங்கிள்ஸ் ஆர் டபுள் சைடு டிஸ்காவும் இருக்கும் சரிங்களா ரெண்டு டைப்லயும் இதுல ஹார்ட் டிஸ்க் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா காம்பேக்ட் டிஸ்க் சிடி இது நம்ம யூஸ் பண்ணிருப்போம் சிடி ஆர் சிடி ரோம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லி மீட்டர் திக் அதனுடைய திக்னஸ் என்ன இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லி மீட்டர் இருக்கும் பாலி கார்பனேட் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் அது எந்த மெட்டீரியல் ஆயிருக்கு அப்படின்னா பாலி கார்பனேட் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் ஆயிருக்கு எத்தின் லேயர் ஆஃப் அலுமினியம் ஆர் கோல்டு சப்ளைடு டு த சர்ஃபேஸ் அது நம்ம அது மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா அலுமினியமும் இல்ல வந்து அந்த கோல்டு சர்ஃபேஸோ இருக்கும் சிடி டேட்டா இஸ் ரெப்ரஸன்டட் அஸ் அ டின்னி ஐடென்டேஷன் நோன் அஸ் பிட்ஸ் என்க்ளோஸ்ட் இன் அ ஸ்பைரல் ட்ராக் மோல்டட் இன்டு த டாப் ஆஃப் த பாலி கார்பனேட் லேயர் ஸோ இதில் ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு ஒரு சின்ன அந்த ஒரு பார்ட்டை பிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏன்னா எல்லாமே பிட்ஸாக பிரிச்சிருப்பாங்க அதில் நிறைய ட்ராக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சரிங்களா அதில் வந்து ஒரு அசிம்டு ட்ராக்ஸ் இருக்கும் த ஏரியா பிட்வீன் த பிட்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் லேண்ட்ஸ் இப்போ இந்த பிட்ஸுக்கு இடையில உள்ள அந்த ஏரியாவை என்ன சொல்லுவாங்க லேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ மோட்டார் வித் சிடி பிளேயர் ரொட்டேட்ஸ் அ டிஸ்க் இப்ப நம்ம ஒரு சிடிய பிளே பண்றோம் அப்படின்னா அந்த பிளேயர்ல என்னது ஒரு சின்ன மோட்டார் செட் பண்ணிருப்பாங்க அதை என்ன பண்ணும் சர்க்குலேட் பண்ணும் அந்த சிடிய ரொட்டேட் பண்ணும் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஆர்டினரி சிடி ரோம் செவன் ஹண்ட்ரட் எம்இ எம்பி இப்போ நார்மலா ஒரு சிடியோட ஸ்டோ ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் எம்பி வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சீடின்னு சொல்லக்கூடிய காம்பேக்ட் டிஸ்க் அதனுடைய டயக்ராம் இங்க கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிவிடி அதாவது பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அதுவுமே வந்து சிடி மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அதெல்லாம் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு டிஜிட்டல் வசட்டை டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிவிடி ஏ டிவிடி இஸ் அன் ஆப்டிக்கல் டிஸ்க் கேப்பபிள் ஃபார் ஸ்டோரிங் அப் ஸ்டோரிங் அப் டு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜிபி ஆஃப் டேட்டா வெறும் செவன் ஹண்ட்ரட் எம்பி தான் சொல்லணும் ஆனால் இந்த டிவிடியில எது வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜிபி வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் இதுல டேட்டாஸ் ஸ்டோர் பண்ணலாம் மோர் தென் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வாட் த சிடி கேன் ஹோல்டு சிடி இருக்கிற ஸ்டோர் பண்றதை விட சிக்ஸ் டைம் என்ன பண்ணலாம் அதிகமான டேட்டாஸ நம்ம இதுல ஸ்டோர் பண்ண முடியும் டிவிடிஸ் ஆர் ஆஃபன் யூஸ் டு ஸ்டோர் மூவிஸ் அட் த பெட்டர் குவாலிட்டி அதே மாதிரி டிவிடி பாத்தீங்கன்னா மூவிஸ ஸ்டோர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க நல்ல ஒரு குவாலிட்டில இதுல வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம்
இந்த மாதிரியான சீரீஸ் இந்த டிவிடிஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம லேசர் மூலமா தான் என்ன ஆகுது அது ரீட் பண்ணுது இந்த டிஸ்க் கேன் ஹாவ் ஒன் ஆர் டூ சைட்ஸ் அண்ட் ஒன் ஆர் டூ லேயர்ஸ் ஆஃப் த டேட்டா பர் சைடு இப்ப இதுவும் என்னது சிங்கிள் சைடாவும் இருக்கலாம் டபுள் சைடாவும் இருக்கலாம் தென் வந்து அதுல வந்து லேயர்ஸா என்னது ஒரு லேயராகவும் டூ லேயர்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஒரு சைடுக்கு த நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் அண்ட் லேயர்ஸ் டிட்டர்மைன்ஸ் ஹவு மச் இட் கேன் பி ஹோல்டு ஸோ இந்த லேயர்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது இது எவ்வளோ டேட்டாவை ஹோல்ட் பண்ணுது அப்படின்றத சொல்லுது டபுள்டு லேயர் சைட்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி கோல்டன் கலர்டு இப்போ டபுள்டு லேயர் டிவிடியாக இருந்தால் என்னது கோல்டன் கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க வைல் சிங்கிள் லேயர்டு சைட்ஸ் ஆர் யூசிங் சில்வர் கலர் இப்போ சிங்கிள் லேயராக இருந்தது சிங்கிள் சைடாக இருந்தது அப்படின்னா அது என்னது சில்வர் கலரில் இருக்கும் லைக் சீடி மாதிரி என்ன இருக்கும் இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளே இதோட கண்டினியூவேஷன் சி ஃப்ளாஷ் மெமரி கீழே இருக்கு பாருங்க இதுதான் வந்து ஒரு டிவிடியோட இமேஜ் டிஜிட்டல் வேர்சட்டைல் டிஸ்க் இப்போ இதுவும் என்னது சீடி மாதிரியே தான் இருக்கும் அடுத்து வந்து ஃப்ளாஷ் மெமரி ஃப்ளாஷ் மெமரி இஸ் அன் எலக்ட்ரானிக் நான் வலாட்டில் computer storage medium that can be electrically erased and reprogrammed இப்போ ஃப்ளாஷ் மெமரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து என்னது நான் வலாட்டில் தென் இதுவும் ஒரு ஸ்டோரேஜ் மீடியம் இது வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கலி நம்ம எரேஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் ரீப்ரோக்ராமும் பண்ண முடியும் தென் தே ஆர் எய்தர் டபுள் இ ப்ரோம் ஆர் இ ப்ரோம் அது என்னது டபுள் இ ப்ரோமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது இ ப்ரோமாகவும் இருக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டபுள் இ ப்ரோம்னா என்னென்ன என்னென்ன மெத்தடில் இருக்கும் அப்படின்றது ஸோ அதெல்லாம் இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஃப்ளாஷ் மெமரிஸ் ஆர் பென் ட்ரைவ்ஸ் மெமரி கார்டு எக்ஸெட்ரா இப்போ இந்த ஃப்ளாஷ் மெமரின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு எதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பென் ட்ரைவ்ஸு மெமரி கார்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ளாஷ் மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இந்த ஃப்ளாஷ் மெமரி கேன் பி யூஸ்டு டு பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் இது வந்து என்னது பர்சனல் கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணலாம் பர்சனல் டிஜிட்டல் அசிஸ்டன்ட் அதாவது பிடிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பிடிஏ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிடிஏல வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டச் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷனை நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து பிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனுடைய இமேஜஸ் தான் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பிடிஎஸும் யூஸ் பண்ணலாம் பிடிஎஸ் டிஜிட்டல் audio players digital cameras and mobile phones flash memory offers fast access time so um, idu uh, nama and the players and digital camera mobile phones idellame enad flash memory kana um, fla- or examples the flash memory enad fast access time irukum the um, time taken to read or write a character in a memory is called access time அதாவது நம்ம ரீட் பண்ணவோ ரைட் பண்ணவோ எடுத்துக்க ஒரு கேரக்டரை எடுத்து ஒரு கேரக்டரை மெமரியில் ரீட் பண்ணவோ ரைட் பண்ணவோ எடுத்துக்கிற டைம் தான் நம்ம அக்சஸ் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளாஷ் மெமரி வேரி ஃப்ரம் ஒன் ஜிகா பைட் டு டூ டெராப் டூ டெரா பைட்டு ஸோ இந்த ஃப்ளாஷ் மெமரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜிகா பைட்லேருந்து என்னது டூ டெரா பைட் வரைக்கும் இருக்கலாம் எ சாம்பிள் ஆஃப் ஃப்ளாஷ் மெமரி இஸ் ஷோன் இன் ஃபிகர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னு ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பென் ட்ரைவ் ஃப்ளாஷ் மெமரிக்கு ஒரு பென் ட்ரைவை காமிச்சிருக்காங்க ஸோ அது உங்களுக்கு நமக்கு தெரியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ரேட் டிஸ்க் இதுவும் என்னது டிவிடி மாதிரியே தான் என்ன இதில் வந்து யூஸ் பண்ணுற ரேஸ் வந்து ப்ளூ ரே அப்படின்றதுனால இதில் ப்ளூ ரே டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ளூ ரே டிஸ்க் இஸ் அ ஹை டென்சிட்டி ஆப்டிக்கல் டிஸ்க் சிமிலர் டு டிவிடி இது வந்து என்னது டிவிடி மாதிரியே தான் ப்ளூ ரே இஸ் அ டைப் ஆஃப் டிஸ்க் யூஸ்டு டு பிளே ஸ்டேஷன் கேம்ஸ் அண்ட் ஃபார் பிளேயிங் ஹை டெஃபினேஷன் மூவிஸ் இது வந்து இந்த பிக்சர் குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த பிளே ஸ்டேஷன் கேம்ஸ்லேயும் தென் ஹெச்டி மூவிஸ்லேயும் அதான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏ டபுள் லேயர் ப்ளூ ரே டிஸ்க் கேன் ஸ்டோர்ட் அப் டு ஃபிஃப்டி ஜிபி இப்போ இந்த டபுள் லேயர் ப்ளூ ரே டிஸ்க் வந்து என்ன அது ஃபிஃப்டி ஜிபி வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் டிவிடி யூசர்ஸ் ஏ ரெட் லே லேசர் டு ரீட் அண்ட் ரைட் த டேட்டா இப்போ டிவிடியில் ஒரு டேட்டாவை நம்ம ரீட் பண்ணுமோ ரைட் பண்ணுமோ என்ன செய்வாங்கன்னா ரெட் லேசரை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த ப்ளூ ரே டிஸ்கில் என்னது ப்ளூ வைலட் லேசரை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஹென்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ளூ ரே அதனால் இதை வந்து என்னது ப்ளூ ரே டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ப்ளூ ரே டிஸ்கோட இமேஜ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸஸ் 
போர்ட்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம ஒரு ஒயர் ஏதோ ஒன்னு கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு சொருவத்துக்காக ஒரு இடம் இருக்கும் இப்ப நார்மல் நம்ம மொபைல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சார்ஜரை கனெக்ட் பண்றோம் சோ அதுதான் வந்து அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ற இடம் தான் வந்து போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அது என்னெல்லாம் இதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிபியுக்கு பின்னாடி நிறைய கனெக்ட் பண்ணிருப்போம் சோ அந்த எந்த எந்த வழியில நம்ம கனெக்ட் பண்றோமோ அது எல்லாமே போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த மதர் போர்ட் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் ஹேஸ் மெயின்லி த மதர் போர்ட் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் ஹேஸ் மெனி ஐஓ சாக்கெட்ஸ் தட் ஆர் கனெக்டட் டு த போர்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேசஸ் ஃபவுண்ட் ஆன் த ரியர் சைட் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் இப்போ கம்ப்யூட்டரோட வேக் சைட்ல என்ன இருக்கும் நிறைய நமக்கு கனெக்ட் பண்றதுக்கு இருக்கும் தென் சம்டைம்ஸ் சில இதுல ஒரு சில போர்ட் வந்து ஃப்ரண்ட்ல கூட சிபியோட ஃப்ரண்ட்ல கூட இருக்கும் த எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ் கேன் பி கனெக்டட் டு த போர்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர் இன்டர்ஃபேசஸ் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ்லாம் என்னது இந்த போர்ட் மூலமா தான் கனெக்ட் பண்றோம் த வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் போர்ட்ஸ் ஆர் கிவன் பிலோ என்னெல்லாம் போர்ட் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ற இடம் தான் போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ என்னெல்லாம் போர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து சீரியல் போர்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சீரியல் போர்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு கனெக்ட் எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஓல்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்த சீரியல் போர்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் வெளியில இருந்து ஏதோ ஒரு டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த டிவைஸ் கனெக்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த சீரியல் போர்ட் அப்படின்றது யூஸ் ஆகுது இது வந்து ஓல்டு அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல தான் இந்த டைப் ஆஃப் போர்ட் இருந்தது அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பேரலல் போர்ட் பேரலல் போர்ட்னா டு கனெக்ட் த பிரிண்டர் அண்ட் ஃபவுண்ட் இன் அ ஓல்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ இந்த பேரலல் போர்ட்டும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓல்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல தான் இருந்தது அந்த போர்ட்டை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க பிரிண்டரை கனெக்ட் பண்ண பிரிண்டரை கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அடுத்து வந்து யுஎஸ்பி போர்ட்டு நம்மளோட டிவியில எல்லாமே இப்ப இருக்கும் யுஎஸ்பி போர்ட்டு ஸோ அந்த இஎஸ்பி போர்ட் அப்படின்றது இங்க இமேஜ்ல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டு கனெக்ட் த எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ் லைக் கேமரா ஸ்கேனர்ஸ் மொபைல் போன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் அண்ட் பிரிண்டர்ஸ் டு பி டு த கம்ப்யூட்டர்ஸ் இப்போ வந்து யூஎஸ்பி போர்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பிரிண்டர் ஸ்கேனர் கேமரா எல்லாமே என்ன யூஎஸ்பி போர்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் கனெக்ட் பண்ணுறோம் யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ இஸ் த தேர்ட் மேஜர் வேர்ஷன் ஆஃப் த யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ் அந்த யூஎஸ்பியோட அப்ரிவேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ் ஸோ இதுதான் வந்து மேஜர் வெர்ஷன் யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ தான் வந்து நமக்கு மேஜர் மேஜர் வெர்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டு கனெக்ட் த கம்ப்யூட்டர்ஸ் வித் அதர் எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் டு ஷோ இந்த த ஃபிகர் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டீனில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் யூஎஸ்பியோட போர்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் தனியாக நம்ம நிறைய கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட கேஜெட்ஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ரா உள்ளது எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் த டேட்டா அப் டு ஃபைவ் ஜிகா பைட் பர் செகண்ட் பர் செகண்ட்ல என்ன ஃபைவ் ஜிகா பைட் டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஆல்சோ ரிலீஸ்ட் நம்ம நம்ம இந்த யூஎஸ்பின்றது த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோல தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இப்போ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா விஜிஏ கனெக்டர் டு கனெக்ட் த மானிட்டர் ஆர் த டிஸ்பிளே டிவைசஸ் லைக் எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர் இப்ப விஜிஏ கனெக்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மானிட்டரையும் சிபியும் கனெக்ட் பண்ணுவோம் சரிங்களா மானிட்டர்ல இருந்து சிபியுக்கு கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற போர்ட்டை தான் வந்து என்ன சொல்றாங்க விஜிஏ கனெக்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி எல்சிடி ப்ரொஜெக்டரையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த விஜிஏ கனெக்டர் மூலமா தான் கனெக்ட் பண்ணணும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆடியோ பிளக்ஸ் டு கனெக்ட் த சவுண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் மைக்ரோஃபோன்ஸ் அண்ட் ஹெட்ஃபோன்ஸ் இந்த ஆடியோ பிளக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹோல் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து என்னது ஸ்பீக்கரை கனெக்ட் பண்ணால் மைக்ரோஃபோன்ஸ் அண்ட் ஹெட்ஃபோன்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி பிஎஸ் பார்ட் டூ போர்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா டு கனெக்ட் த மவுஸ் அண்ட் கீபோர்ட் ஆர் டு பிசி அதாவது மவுஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த பிஎஸ் பார்ட் டூ அப்படின்றத யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அது கூட என்னது இதுதான் அந்த மவுஸ் போர்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டாக இருக்கும் அதில் சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும்
தென் விஜிஏ போர்ட்டு விஜிஏ போர்ட்டு எப்படி இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து யூஎஸ்பி போர்ட்டு தென் நெட்ஒர்க் போர்ட்டு நெட்ஒர்க் போர்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜாக் மாதிரி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி தள்ளுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து வந்து சீரியல் போர்ட் எப்படி இருக்கு பவர் சப்ளைக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போர்ட்டு வந்து அங்க எப்படி இருக்குன்றத சொல்லியிருக்காங்க அந்த இமேஜ பாத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹை டெபினேஷன் மல்டிமீடியா இன்டர்ஃபேஸ் ஹெச்டிஎம்ஐ நம்ம டிவில எல்லாம் இப்ப ஹெச்டிஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு ஹெச்டிஎம்ஐ கேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணா இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் அதனுடைய போர்ட்டு மைக்ரோ ஹெச்டிஎம்ஐ போர்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஹை டெபினேஷன் மல்டிமீடியா இன்டர்ஃபேஸஸ் இஸ் அன் ஆடியோ வீடியோ இன்டர்ஃபேஸ் வித் வித் டிரான்ஸ்வர்ஸ் த அன்கம்ப்ரஸ்ட் வீடியோ அண்ட் ஆடியோ டேட்டா ஃப்ரம் வீடியோ கண்ட்ரோலர் டு த கம்பேட்டிபிள் கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர் எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர் டிஜிட்டல் டெலிவிஷன் ஸோ நம்ம கம்ப்யூட்டர் மானிட்டரையோ இல்லை வந்து ஒரு எல்சிடி ப்ரொஜெக்டரையோ ஒரு டிஜிட்டல் டெலிவிஷன் இப்போ டிவியில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்னது இந்த ஹெச்டிஎம்ஐ போட்டு நமக்கு யூஸ் ஆகுது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட இந்த லெசன் முடிஞ்சிச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வில் மீட் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ